。大家好，我是乔乔妈，今天我们来烧肘子。猪肘子用清水浸泡一宿，把血水泡出来。下面我们来烧汗腺。烧之前先擦干水分。用乙烷喷枪把猪皮烧成焦黑色，喷枪的火焰温度可以达到一千摄氏度以上，所以烧的过程不会产生烟。你也可以把肘子按压到热锅里来烧，但用锅烧的问题是局部温度不会太高，所以会产生大量的烟雾。另外一些部位也烧不到。烧好的肘子应该是这样通体焦黑的。用温水把肘子上的焦黑色擦洗干净。烧过汗腺的肘子，你吃起来才不会有腥骚味下面我们来焯水，洗好的肘子放到锅里，加清水，倒一大勺料酒，去除猪腥味沸腾之后再煮八分钟。先撇掉浮沫，再捞肘子，这样肘子就不会沾上血沫了。下面我们来炒糖色，热锅加一点水，一小碗白糖，用小火来炒。炒糖色的做法有三种。水炒法、油炒法以及水油混合炒法。辣汁肉那一期节目里，我用了油炒法，也详细介绍了炒糖色的原理和做法。今天我们用的水炒法做法更简单，但是水炒法要比油炒法耗时更长，所以你一开始加水的时候，大约浸润白糖的量就够了。只要有水，温度就是100摄氏度。当水分蒸发殆尽，糖就开始变色，以此变为。淡黄色、金黄色、棕红色。如果水加多了，你炒糖色的大部分时间都是在等待水分蒸发，那就会浪费时间。炒到这种棕红色，就是加开水的时机。这个时候的温度很高，如果加凉水，温差太大就会飞溅，容易烫到人。加热水就会避免飞溅。这里加热水的体积大致与白糖的体积相同，搅拌均匀，糖色就做好了。下面我们用电压力锅来烧肘子，选用开盖炒模式，倒上一点油，把葱姜炒到微微金黄。炖肉的时间比较长，姜拍扁就行了，可以不切片下面炒香料、去皮的草果、一块陈皮、八角、一小块桂皮。香叶、小茴香。炒香料的过程就是用油把香料里的油溶性物质溶解出来。如果不用油炒，这些油溶性物质单靠水煮是很难释放出来的。花椒、青花椒和干红辣椒这三种香料容易炒糊，所以最好最后加。加热水，一开始可以先少加一些水。因为还不确定需要多少水，让调料飘起来，放肘子，再加第二次热水，水量没过肘子就可以了。再来一大勺生抽，加上刚才炒好的糖色，最后加盐和冰糖。高压锅选炖肉模式，时间设定为六十分钟。炖好的肉是这种红亮红亮的颜色，把葱段捞出来，葱泡久了会有不好的酸味你看，我没有用老抽上色，现在看到的红亮主要是糖色的功劳。让肉在汤里泡六个小时以上，隔夜浸泡味道更好。我泡了十八个小时。第二天，用电压力锅的开盖炒模式。开盖，大火收汁，大约半个小时。我们来搭配一点青菜解腻，锅里烧开水，加一点盐和油，放入小油菜，焯三十秒。盐可以防止油菜过度吸水变软，油可以让菜色鲜亮。直接捞到冷水里，中止继续熟化。最后做一个淋汁，一大勺刚才炖肉的原汤，一碗水淀粉。淀粉与水的体积比是一比四，倒入水淀粉之后，锅一定要离火勾芡，因为淀粉的糊化温度大约是八十度，温度过高会让糊化不均匀。最后淋上一点明油，用勺底搅拌，帮助明油分布均匀。
，淋汁浇在肘子上，这样你在家也能做出名油亮芡的菜。最后点缀一点葱花。这个肉有多酥软，筷子一戳就夹起来了。贴球膘，吃肘子，解馋不腻。你猜猜我为什么要一次烧两个肘子？欢迎您点赞、订阅和分享。我是乔乔妈，我们下期见。